ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ ജൂനിയർ ഐ എസിന്റെ ലൈവ് സെഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇടയുന്നത് സമീർ ബാബു സാറാണ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയാവോ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്കുള്ളത് എല്ലാം കുട്ടികളാണോ ചെറിയ ഒരുടെ ഒരു ഒരു കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാവോ ഇത് ലെവലാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെറിയ എയ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള കുട്ടികളാണല്ലോ അല്ലെ എയ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെ ആണല്ലോ അല്ലെ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 ഡിഗ്രി ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷീൻ ആൻഡ് ദ ടീം ഷീൻ ഫോർ ഗിവിങ് മീ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ഓൾ വട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ആൻഡ് വട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ഡൺ ഞാൻ പഠിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പി പി ടി ബേസ്ഡ് ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഒന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം അല്ലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവാം സോ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് സോ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒരു വേർഡ് ഫയൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ് ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വാട്ട് എവർ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് അല്ലെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ പി പി ടി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനൊരു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ എന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും സമീർ ബാബു ആണ് എന്റെ പേര് സ്ക്രീൻ കാണായിരിക്കും എന്റെ പേര് സമീർ ബാബു എം ഞാനിപ്പം ജാമ്യ മില്ലയില് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് എം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഡൽട്ട് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എജ്യൂക്കേഷൻ ജാമ്യ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നമ്മള് ജാമ്യ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു സ്ഥാപനമാണ് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴേ അതായത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിം വർക്ക് നമുക്കറിയായിരിക്കും എൻ ഐ ആർ എഫ് അല്ലെ കുറെ ആൾ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റാങ്കിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങള് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്നാമത്തെ റാങ്കിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ മൂന്നാമത്തെ റാങ്കിൽ വന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് വലിയ എല്ലാം കൊണ്ടും അക്കാഡമിക് സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു പഠന വഴികളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ചിലപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പം ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് ഓരോരുത്തരൊക്കെ വിളിച്ചിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാന് എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എബവ് ആവറേജ് ആയിരുന്നു വളരെ ആവറേജ് എന്ന് അല്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ചെറിയ കാലത്ത് തന്നെ പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സ്കൂൾ ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വെരി ഹൈ പ്രൊഫൈലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ കലാകായിക മേഖലകളിൽ അംഗങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ വളരെ ഇതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സദ സ തനി നാട്ടം പുറത്ത് നല്ല സാധാരണ ഒരു എയ്ഡഡ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാനും ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രീ ഡിഗ്രി അതായത് പ്ലസ് ടുവിന് തുല്യമായ പ്രീ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് വരെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിച്ചു വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ തന്നെയും പല രീതിയിൽ അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ
കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നു ആർട്സ് സ്പോർട്സ് കുറെ സെലിബ്രേഷൻസ് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നത് എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റി സിക്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ചിലപ്പം പലരും നിങ്ങളിൽ പലരും ജയിച്ചിട്ടോ പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി അതായത് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് പരീക്ഷകളാണ് നടത്തിയിരുന്നത് രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു പരീക്ഷയും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് പരീക്ഷയും അങ്ങനെ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ തീരും പന്ത്രണ്ട് പേപ്പർ ആയിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അതായത് കുട്ടികളെ ഒട്ടും കണക്കിലെടുക്കാതെ കുറെ അറിവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തെയും എഴുത്തിനെയും മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അന്നും ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില കുട്ടികളൊക്കെ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു തരത്തിൽ അന്ന് കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികളാവുന്ന പലപ്പോഴും നല്ല അധ്യാപകരും നല്ല നല്ല ബോധ ബോധ്യമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളും ഉള്ള കുട്ടികളാണ് അന്ന് വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലാത്തവരൊക്കെ തളർന്നു പോകും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവര് ഇപ്പം അവര് പലരും ബിസിനസ്സിലൊക്കെ നല്ല അഗ്രഗണ്യന്മാരാണ് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ പലരും ബിസിനസ്സിൽ വളരെ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത ആൾക്കാരാണ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ തന്നെയും ഇവരൊരു എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസ്സാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും ജയിക്കുന്നവർ ജയിക്കുക പാസ്സാവുന്നവർ പാസ്സാവുക ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ചിലപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കും എന്നെയൊക്കെ പഠിച്ചവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ നാട്ടുകാരായ അധ്യാപകരൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഞാൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വരെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരായ അധ്യാപകർ രണ്ടോ രണ്ട് പേരെങ്ങാനോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആകെ പത്തൊക്കെ അധ്യാപകരിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നമ്മുടെ സൗത്ത് കേരള കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വാശത്ത് നിന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾ അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എയ്ഡഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എയ്ഡഡ് കോളേജ് സ്കൂളുകളിൽ വരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവരാരും മോശമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പല അധ്യാപകരും ആ സമയത്ത് കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അവര് ഈ അധ്യാ അധ്യാപകനാവാൻ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ബി എഡും ടി ടി സിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് അവർ വരുന്നത് അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി എങ്ങനെ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ശരിയാക്കി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയൊക്കെ വരുന്നവരാണ് പക്ഷെ സ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവർ ഇതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല നമ്മളെ പല ടീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജോലിയും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കലും ഒക്കെ തന്നെ നടക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പല അധ്യാപകരും വന്ന് ഇന്നും ചിലരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒട്ടുമുക്കാലും അതായത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അധ്യാപകരും വളരെ നല്ല അധ്യാപകരാണ് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാരണം സമൂഹം തന്നെ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പിശകുകളും പാകപ്പഴകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല സജ്ജമായ രക്ഷിതാക്കളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി ടി എകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ സജീവമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടപെടാനും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മത്സര ബുദ്ധിയോടെ സമീപിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ സാ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരിക ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ എസ് എൽ സി പാസ്സാവണം അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം ഇത് വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോ കുടുംബക്കാരോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് തിരിച്ചാണ് എല്ലാവരും നല്ല പ്രോത്സാഹനവും മോട്ടിവേഷനും പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലപ
ഇതെപ്പോഴും വരുന്ന എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിട്ടയോടെ ചെയ്യാതെ ചെയ്യാതാവുമ്പോഴാണ് അത് പലപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവര് നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് പറയേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഒരു പ്ലാനോടെ ചെയ്യുക ഏത് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്തൊരു വളർച്ചയ്ക്കും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആസൂ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു വെക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജൂനിയർ ഐ എസ് എല്ലാവരും ഐ എസ് ആവണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ നമ്മള് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ കാണണം ഇതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഐ എസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും കിട്ടണം ഞാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും നിങ്ങളുള്ളവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വല്ല ഡിഗ്രിക്കാണോ പോകുന്നത് അതോ ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ആണോ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണോ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതോ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു രൂപരേഖയും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഐ എ എസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല നമ്മൾ ലോകത്ത് അണ്ടർ ദ സ്കൈ അല്ലെ സൂര്യന് താഴെയുള്ള എന്തും ചോദിക്കുക അല്ലെ സൂര്യന് മുകളിലുള്ളതും നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എന്ത് കാര്യത്തെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയും ചോദിക്കാവുന്ന പരീക്ഷകൾ എങ്ങനെയും ചോദിക്കാവുന്ന കടമ്പകളായ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും തമ്മിൽ ഭേദമായി മാറുക ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്നും മികച്ചതാവുക അല്ലെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർ ആവുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനൊക്കെ വേണ്ടത് നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് ഇത് ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ പ്ലാനിങ് ആവാൻ പാടില്ല എന്റെ ഉപ്പ പറയുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നു അമ്മ പറയുന്നു ഉമ്മ പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പോകുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ചിലവര് സക്സസ്ഫുൾ അതായത് എന്ത് എന്താ പറയാ നമ്മള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ അവര് പറയുന്നതിന് അനുസരിക്കാൻ ചില മടിയുള്ള കുട്ടികൾ കാണും എന്നാൽ ഇവര് പേടിയുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ചില ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടേതായ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാവണം ഇനിയിപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ പറയാം വലിയ സംഭവമായിട്ടോ ഇയാള് കുറെ പ്ലാൻ ഒക്കെ പറയുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ പറയാൻ വലിയ എളുപ്പമാണല്ലോ എന്താണ് ഈ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില നമ്മുടെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ എഴുതി വെക്ക് വെച്ച് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തികമാക്കുന്ന സംഭവമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച വരയിൽ പോകുന്ന ഒരു സാധനം ഒന്നുമല്ല പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചില കുറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ട് ഒരു മേഖലയിൽ വളർന്നു വരാൻ ഒരാൾക്ക് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുമായി മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും സ്ഫുടമായി സംസാരിക്കാനും തെറ്റില്ലാതെ സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി വിവരിച്ചു കൊടുക്കാനും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള നമ്മളെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് വേണം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന ആളുകളെയാണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പാരന്റ്സിനോട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണം നമ്മൾ അധ്യാപകരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം
വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ടോക്സ് ഉണ്ട് ഇതായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റീഡിങ് അതല്ലെങ്കിൽ ലിസ്നിങ് ഈ ഒരു സംഭവവും നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും അറിയുന്നതും സംസാരിച്ച് നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു വര വരച്ച് അത് ഇന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ വെറുതെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ ഐ എസിന് പോവാണ് ഞാനൊരു ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയാതെ പല പല തൊഴിൽ മേഖലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും നമുക്ക് പോകാവുന്ന സാധ്യതയുള്ള എന്റെ കഴിവിനും എന്റെ സാമർത്ഥ്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭിരുചിക്കും ഇഷ്ടത്തിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള അതിലേക്ക് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനു വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിന്റെ വിവിധ മേഖലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം ആ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയണം ചാലഞ്ചസ് അറിയണം അപ്പൊ ചില ആളുകൾ കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള കുറെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് പറയുന്ന കുറെ പേര് കാണും എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്ന് പറയും സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് പറയും ഇവരോട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയോ പലതരം രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പല രോഗ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പല അതേപോലെ ചികിത്സിക്കുന്ന പല എക്വിപ്മെന്റുകളെ കുറിച്ച് അറിയോ പലതരം സർജറികളെ കുറിച്ച് അറിയുമോ അതിൽ ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയുമോ ഇങ്ങനെ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇയാൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ജോലി എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നമ്മളൊരു പാഷനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ താല്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിനെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നല്ലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് നല്ലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവട്ടെ സംസാരിക്കട്ടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയട്ടെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് കുറെ കരിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ജോബ് സൈറ്റുകളുണ്ട് കരിയർ സൈറ്റുകൾ കരിയർ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ച് കരിയറുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് കരിയർ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പല പല ജോലികളും അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പല പല പ്രൊഫഷൻസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ സ്റ്റോറി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നോവലുകളുണ്ട് കരിയർ റിലേറ്റഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ നോവൽസ് ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഏതൊരു പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമകാലിക വിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന ട്രെൻഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവണം അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറെ സ്കില്ലുകളുണ്ട് കുറെ സ്കില്ലുകൾ ഒന്നാമത് റീഡിങ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വായിച്ച് സംഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും വലിയ വലിയ ടെക്സ്റ്റുകളൊന്നും വായിക്കാൻ അറിയുന്നവരായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ച് അത് സംഗ്രഹിച്ച് അതിലെ മേജർ പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഏതൊരു മേഖലയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ നമ്മൾ
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ സ്കില്ല ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവി നമുക്കൊരു ലൈഫ് ഇല്ല മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴ് നിങ്ങൾ ജോലി ഏതാണ് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ബിസിനസ് മാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുത്തി നമ്മൾ ഒരു ഒരു കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം നമുക്ക് അല്ലെ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഓഫറുകളും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അങ്ങ് നമ്മളെ അങ്ങ് കയ്യിലെടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കടം തരും അത്തരത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഇത് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അങ്ങ് കയ്യിലെടുത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് ഏത് മേഖലയിലും ആവശ്യമാണ് ഒരു കർഷകനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം അധ്യാപകൻ ഏറ്റവും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കേണ്ട ആളാണ് അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥി ഏറ്റവും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അയാൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാവുന്നത് ഏത് മേഖലയിലും ഡോക്ടർ ഒരു നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കാലത്ത് മറ്റ് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ലിറ്ററസി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അറിവുകൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത് ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് ഇൻഫർമേഷൻ ലിറ്ററസി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിവരങ്ങളുള്ള ശേഖരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നോളജി പല ആളുകൾക്ക് ആ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും കൂടുതൽ അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആളുകളെ കാണാം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ജനറേഷൻ ഒരു ഇപ്പം ഒരു ഒരു നിങ്ങളിപ്പം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു പിന്നെ ഡിഗ്രി പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള വരെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഡിഗ്രിയൊക്കെ പഠിച്ചു പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും നോക്കിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ടെക്നോളജിയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊന്നും ചില ആളുകൾ ഓ അവർക്ക് വലിയ പൈസ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില പെസിമിസ്റ്റിക് ആയി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ല അതിന്റെ കാര്യം ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴ് നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാ യൂസ് ചെയ്യാ അതാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യണം എന്റെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയണം അത് നമ്മുടെ കഴിവാണ് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നമ്മളെ അപ്പീലിങ്ങും നമ്മുടെ ഒരു കോപ്പറേഷനും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് കിട്ടുന്ന ആക്സസ് പോലും എനിക്ക് ആ ടെക്നോളജി അറിയാം ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഒരു ബി കോമിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അറിയണം ഇയാളുടെ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇയാൾക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോഴ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഒരു ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി റെഡിനെസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിന് ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രി റെഡിനെസ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകണം നിങ്ങൾ ബി കോം കഴിഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബി കോം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ബി കോം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോകാം ഞാൻ ബി കോം ഉണ്ട് എനിക്ക് ബി കോം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും നമുക്ക് ജോലി തരില്ല നിങ്ങൾ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസിൽ പോയി ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി നല്ലൊരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അവർ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബി കോമിന് എത്ര പെർസെന്റേജ് നിങ്ങളാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നാം റാങ്ക് എന്നല്ല നോക്കുന്നത് ഡു യു ഹാവ് ദ സ്കിൽ ടു ഡു വേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ടോ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അറിയാൻ പറ്റുമോ അറിയുന്നുണ്ടോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ അറിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് യു ഹാവ് സ്പീഡ് ടു ഡു വർക്ക് വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉഷാറാണ് ഇതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അല്ല നിങ
ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നീ ഇങ്ങനെ പോ അങ്ങനെ പോ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് പറയുന്നതിന്റെ ആ വഴിക്ക് നടക്കുന്നവരല്ല നമ്മള് നമ്മള് പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളൊരു സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആവണം സെൽഫ് റിലയന്റ് ആവണം നമ്മള് എന്റെ കാര്യങ്ങള് എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കഴിവുകള് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന ഗോള് കണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അവരാണ് വിജയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് വിജയിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഡിഗ്രി ഉള്ളവരുണ്ട് എസ് എൽ സി ഉള്ളവരുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും തന്നെ ആരും റെഡിമെയ്ഡ് ആയി എഴുതി എടുത്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ ചേർന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ സഹ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി നീറ്റിന്റെ കോച്ചിങ്ങിന് ചേർന്നു ഇതിന്റെ കോച്ചിങ്ങിന് ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്നു എക്സോർ വൈ നമ്മൾ നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്നു അപ്പൊ അവര് എന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു തരത്തും ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരിക്കും അവിടെ പഠിക്കുന്നു അവര് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നു ഇവിടെ പാസ്സാകുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് രണ്ടാം റാങ്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കില്ല അവര് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കും വേറെ ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തും എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒക്കെ സിലബസ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ സിലബസ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അവർ കണ്ടെത്തും ടീച്ചേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ആളുകളോട് ഡൌട്ട് ക്ലിയറൻസിന് അവർ പ്രത്യേക സെഷൻസ് ഡൌട്ട് ക്ലിയറൻസിന് അവർ പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻസ് അവർ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് കുട്ടി അവരാണ് സക്സസ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് അല്ലാതെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സക്സസ് മന്ത്ര ഒന്നും നമുക്കില്ല അല്ലെ റെപ്പിറ്റീഷൻ സോറി ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സക്സസ് മന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു അതിന്റെ സമയം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് ഇപ്പൊ മൊബൈൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓൺലൈൻ ആയി കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതോ പൈസ കൊടുത്തുള്ളതോ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും നന്നായി കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സുകളിൽ ഇവൻ ജോയിൻ ചെയ്തു എൻ സി ആർ ടിയുടെ സിലബസ് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഡൌട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഏത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടാലും ഏത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരെ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ചില പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ തന്നെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണാം അതിലൊക്കെ സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം തരുന്ന കുറെ അധ്യാപകരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് അതിലൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പഠിച്ചു ഇവരാണ് വിജയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്റെ പ്ലാന് എങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആവുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ അല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു പദ്ധതി അത് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനിരിക്കണം എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് റിക്രിയേഷൻ വേണം കളിക്കണം നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ സിനിമ കാണണം നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നന്നായി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം റിക്രിയേഷൻ വേണം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം നന്നായിട്ടുള്ള ഉറക്കം വേണം അത്യാവശ്യത്തിലുള്ള ഉറക്കം വേണം ഹീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ നടന്നിരിക്കണം എല്ലാം നമുക്ക് വേണം ടുഗതർനെസ് ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഇതൊക്കെ വേണം പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം ഞാൻ കണ്ടെത്തണം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു ആറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു അഞ്ച് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു അതിനെ ഞാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു അതിന്റെ ആ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ ഐ
ഇവിടെ സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ പത്ത് ക്ലാസ് പത്ത് കുട്ടികളാണുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് സാറ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക എൻ സി ആർ ടിയുടെ ബുക്ക് പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സും സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വരണം പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പത്ത് ചാപ്റ്ററുകളും ഓരോരുത്തരും വായിച്ച് തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് അത് അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഒരു സിനോപ്സിസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്ത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്ത് മോശമായിരിക്കും ഇത് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഒരിക്കലും സ്മാർട്ട് വർക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് പേരും ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോരുത്തർ വളരെ വിശദമായി ചെയ്യുന്നു എൻ സി ആർ ടി ഐ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെ എത്രയും വിശാലമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രയും ഡെപ്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പത്ത് ചാപ്റ്ററും പത്ത് പേരും ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നു അതിനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ട അഡീഷണൽ റിസോഴ്സസ് കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നിങ്ങൾ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുന്നു ഇത്ര മനോഹരമായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവന് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളൊരു കുടില ബുദ്ധി ഒരു ഒരു പിന്നെ നമ്മളെ എന്താ നമ്മൾ പറയാ അതിന് അതിന് ഒരു 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 മിനിമം ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും വളരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നോർമൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് എസ് എൽ സിയിൽ എനിക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ടോപ്പ് ഞാൻ സ്കൂൾ ടോപ്പ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയ വലിയ നല്ല മാർക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സുകളെല്ലാം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർക്കായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് പോയത് പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറെ കഥ ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര നല്ല ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് എനിക്കിവിടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ ഓപ്റ്റഡ് കൊമേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അതായത് എനിക്ക് കൊമേഴ്സ് കിട്ടി അപ്പൊ കൊമേഴ്സ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കൊമേഴ്സിൽ പോയി ഞാൻ കൊമേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴ് എനിക്ക് പിന്നെ അവിടെ എനിക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് സീരിയസ്ലി എനിക്ക് കുറച്ച് ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ വീട്ടിലൊക്കെ കുറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫുൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് ഞാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായി പഠിക്കണം പക്ഷെ അത്രത്തോളം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഗ്രി എഗെയിൻ ഞാൻ ഗോയിങ് ടു ബി എ നമ്മൾ സാധാരണ ബി കോമിലേക്കാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ ഒക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ബി എ ആണ് വീണ്ടും പോയത് അപ്പൊ അവിടെയും എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെയല്ല ഇനി നമുക്ക് അതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കിൽ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മോട്ടിവേഷൻ തരും പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെതായ
അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനുകൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ എം എഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ എം എഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവും ഒരു വർഷം ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഒന്നര വർഷത്തെ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എം എഡ് ചെയ്ത കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് നെറ്റ് പ്ലസ് ജെ ആർ എഫ് യു ജി സി നെറ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജെ ആർ എഫ് എന്റെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സബ്ജക്റ്റിലും എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും റിസർച്ച് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ആയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നെറ്റ് പ്ലസ് ജി ആർ എഫ് കിട്ടി പിന്നെ എം എഡ് എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എ ഗ്രേഡിൽ ഞാൻ പാസ്സായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി പോയി എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് എം എഡിന് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് തൊട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് മുന്നേറണം അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറും നമ്മൾ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരിൽ ഒക്കെ തന്നെ മികച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു 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 മോട്ടിവേഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ കുറെ പഠിച്ചവരൊക്കെ നല്ല ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ നമ്മളും മോശം ആവരുത് മികച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എം എഡിന് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടി എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് മാത്രമായിരുന്നു നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു സാറാണ് മോട്ടിവേഷൻ തന്നത് ഞാൻ എവിടെയായാലും നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് എല്ലാം കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യത്തിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ജാമ്യ മില്ലിൽ വന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മാറുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പി എച്ച് ഡിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീരുന്ന രീതിയിലാവരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ കടന്നു വന്നത് എനിക്കിനി ജോലി കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ കേരള പി എസ് സി ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു അങ്ങനെ പി എസ് സി ആയിട്ട് എനിക്കൊരു ക്ലറിക്കൽ ജോബ് കിട്ടിയിരുന്നു നമ്മൾ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയാറല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലറിക്കൽ ജോബ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അത് ലീവ് എടുത്തിട്ടാണ് പി എസ് സിക്ക് പോയത് കാരണം അന്ന് പി എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എനിക്ക് പി എസ് സി കിട്ടി നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് മലപ്പുറത്ത് തന്നെ എ ഇ ഓഫീസിലായിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി മലപ്പുറം എ ഇയിലായിരുന്നു മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങനെ അവിടെ രണ്ട് മാസം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കലും ലീവ് എടുത്ത് ഞാൻ പോയി പിന്നെ ഞാൻ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയത് എന്തായിരുന്നു നമ്മളൊരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്വപ്നം ഇനി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നമ്മൾ ലെക്ചറർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഈ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഒരു നിയമനം എനിക്ക് കിട്ടണം അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടും അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് ഒരു സാധ്യത വന്നു പക്ഷെ അവിടെ എയ്ഡഡ് കോളേജാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനു നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചില്ല ഇനിയും പൈസ കൊടുത്തൊക്കെ ജോലിക്ക് കയറേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഞാൻ എനിക്കുള്ള യോഗ്യതകളെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക്കേഷൻസും എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ചു ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണിത് അപ്പോൾ
നമ്മള് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന് പോകുമ്പോഴേ അഡീഷണൽ പി ജി ഉള്ളവർക്ക് അഡീഷണൽ മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു അഡീഷണൽ പി ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എം എസ് സി സൈക്കോളജി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ വെറുതെ പഠിച്ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല ഈ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടണം അതിന്റെ ഒരു അഡീഷണൽ യോഗ്യത ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് അതിന് സ്കോർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അഡീഷണൽ പി ജിക്ക് പോയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റേഷൻസ് സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന എത്രത്തോളം ചെയ്താലും അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പൊ മാക്സിമം സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പി എച്ച് ഡി സമയത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് കശ്മീർ അങ്ങനെ കൽക്കട്ട ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കോൺഫറൻസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറെ പേപ്പറുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജേണലുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയില്ല ജേണൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കും ജേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാഗസിൻ അറിയാലോ ഈ മാഗസിൻസ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളം പച്ച കുതിര ദ വീക്ക് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ അങ്ങനെയുള്ള മാഗസിൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഗൃഹലക്ഷ്മി അങ്ങനെയൊക്കെ പല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വനിത അങ്ങനെയുള്ള മാഗസിൻസ് ആരോഗ്യം ട്രാവൽ ടൂറിസം പല രീതിയിലുള്ള മാഗസിൻസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മാതൃഭൂമി അങ്ങനെ വീക്കിലി ആയിട്ടും മന്ത്ലി ആയിട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മളെ അക്കാഡമിക് നമ്മളെ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന മാഗസിൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് കെമിസ്ട്രി എന്നല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ജനറൽ ആയി കാണാം ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വേറെ കാണും സൈക്കോളജിയിൽ വേറെ കാണും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയിൽ വേറെ കാണാം അങ്ങനെ പല പല മേഖലയിൽ എഴുതുന്ന അക്കാഡമിക് മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചുകളും ഫൈൻഡിങ്സുകളും ഉള്ള സാധനം അതിന് അങ്ങനെയുള്ള മാഗസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജേണലുകൾ ഇത് നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് എല്ലാവരും വായിക്കുന്ന സാധനമല്ല ഈ ഫീൽഡിലുള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഒക്കെയാണ് എല്ലാവരും വായിക്കും അല്ലെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമി മനോരമ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാധ്യമം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഴ്ച പതിപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ മാസികകളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നതാണ് ഒരു പബ്ലിക് റീഡിംഗ് ആണ് മാഗസിൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് അക്കാഡമിക് ആവുമ്പോഴ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ വായിക്കുള്ളൂ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ചിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ അത് വായിക്കുള്ളൂ സാധാരണക്കാർക്ക് അത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറെ എണ്ണം ചെയ്തു പത്തിരുപതെണ്ണം ആ സമയത്ത് ചെയ്തു പിന്നെ കുറെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സെമിനാർ പോലെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എന്നാൽ അതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ വേറെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക്ഷോപ്പ് മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷനിലൂടെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പി എച്ച് ഡി എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി അവാർഡായി പി എച്ച് ഡി എനിക്ക് കിട്ടി പി എച്ച് ഡി സക്സസ്ഫുള്ളി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിലാണ് എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയത് ഓഗസ്റ്റില് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തന്നെ നവംബറിൽ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മലപ്പുറം മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ട് എ എം യു സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ ബി എഡ് കോഴ്സ് ബി എഡ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു അതോടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൽ ഡി സി അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ച
ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ നല്ല ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പറയും കാരണം ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ് ഒരുപാട് അക്കാഡമിക് സ്കോപ്പുള്ള നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ എനിക്ക് കിട്ടി പല കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു പല പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ അതിനുശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ചിന്തയായി എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു പൊസിഷൻ അടുത്തൊരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം സർവീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സർവീസ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് പ്ലസ് ചില ക്രൈറ്റീരിയ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ ഒരാളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇഫ് യു ഫുൾഫിൽ ദ ക്രൈറ്റീരിയ അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒൻപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് വർഷമായപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ ലക്കിലി നമ്മുടെ എഫേർട്ടുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പം ഞാൻ ജാമ്യ മില്ലിൽ അതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരി തൊട്ട് ഞാനിപ്പം ജാമ്യ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ റാങ്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് പെർമനന്റ് പോസ്റ്റ് കിട്ടി എന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നില്ല ശരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആവണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അത് കിട്ടണം അപ്പോഴേ നമുക്കൊരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്നു ഒരു ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്നു പല പല സർവീസ് മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള വാശിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പത്ത് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തു എറൗണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബുക്സ് ഞാൻ ചെയ്തു പല രീതിയിലായിട്ട് സ്മോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബുക്കുകൾ ഉണ്ട് അതുൾപ്പെടെ എനിക്കൊരു ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പതോളം ബുക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾ അതിൽ തന്നെ ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂളുകൾ വരുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസ് മെഷർമെന്റ് ടൂളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു എറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെക്ചേഴ്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെക്ചേഴ്സ് എടുത്തു പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളേജുകളിലും ഓർഗനൈസേഷൻസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല ഇരുന്നൂറോളം ലെക്ചേഴ്സ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്യുന്ന പേറ്റൻ്റുകൾ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തു ഓസ്ട്രേലിയൻ പാറ്റൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെലോഷിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടി ശാസ്ത്രി കാനഡയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിന് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഡോ ശാസ്ത്രി ശാസ്ത്രി ഇൻഡോ കനഡിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ കനഡയിലെ ക്യൂൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എനിക്കൊരു ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെനഡിക്കൻ ഇൻഡോവേ ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യയില് ഞാൻ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ആണ് ഇപ്പം നേരത്തെയും ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ആണ് അവിടെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ഐ ആം ഡൂയിങ് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് മൂക്ക് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്വയം പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മൂക്ക് കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അത് അതെല്ലാം തന്നെ ഇതിലേക്ക് എന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഓരോ സമയം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ ഞാനിപ്പം മലേഷ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മലയ ഒരു മലേഷ്യയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുപോല
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എവറി മാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരൊക്കെ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാമ്യ മില്ലയിൽ അറബിയിൽ പി ജി ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അറബിയിൽ പി ജി ചെയ്യാൻ ജാമ്യ മില്ലയിൽ നമ്മളിപ്പം അഡ്മിഷൻ എൻട്രൻസ് വഴിയാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പം അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം സമയമല്ല ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിനകത്താണ് സാധാരണ അപേക്ഷ വിളിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻട്രൻസ് നടത്തുന്ന സ്കീമുകളാണ് ഇവിടേക്ക് ഉള്ളത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ തന്നെയും ന്യൂസ് പേപ്പറുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് തന്നിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുക എത്ര വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അറബിക്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ശരിക്കും ജാമ്യ മില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് വളരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല സുഹൈൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് പ്രൊഫസർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോ സുഹൈൽ ആദ്യം പി ജിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പി ജി പി ജി ചെയ്യുക പി ജിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് യു ജി സി എൻ ടി എ നടത്തുന്ന യു ജി സി എൻ ടി എ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണം അതിൽ പിന്നെ ടോപ്പ് സ്കോർ കിട്ടിയവർക്കാണ് നമ്മൾ ജെ ആർ എഫ് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് അതിനും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം പി എച്ച് ഡി ഇല്ലാത്തവരെ സാധാരണ പരിഗണിക്കാറില്ല കാരണം പി എച്ച് ഡി എല്ലാ യോഗ്യതകൾ എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ അത്ര അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക കൂടുതലായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കുക ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആവണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഓക്കെ പി എച്ച് ഡി സെക്ഷൻ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എം ഫിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തവർക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മള് ജാമ്യ മില്ലയിൽ നെറ്റ് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തവർക്ക് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നെറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ജി പി എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ സമയമാണ് പി എച്ച് ഡിയുടെ സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതണ്ട അല്ലാത്തവർക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് സമയമാകുമ്പോൾ വിളിക്കും അപ്പൊ എൻട്രൻസ് എഴുതുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസൽ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റിസർച്ചിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ റിസർച്ചിൽ ശരിക്കും ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് ചില ആളുകൾ വളരെ വേഗമായിട്ട് എഴു
വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത ആളുടെ ഗൈഡൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസൽ എഴുതുക പി എച്ച് ഡി ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ സബ്ജക്റ്റിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഗൈഡൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസൽ എഴുതണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പി എച്ച് ഡിക്ക് വരുമ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും അതാത് ഫാക്കൾട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ എഴുതുക നമുക്ക് തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഏരിയയിൽ എഴുതിയാലൊന്നും അവർ അംഗീകരിക്കില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏരിയകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോഴുള്ള നമുക്ക് കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടും കേരളയിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള കാര്യം പറയാം ഞാനിവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വളരെ നമുക്ക് സാലറിയിലും നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോസിഷനിലൊക്കെ തന്നെ ഹൈക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ അപ്പൊ അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ പൊസിഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ മാറിയത് പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ മെഡിക്കൽ അലവൻസുകൾ ആയെങ്കിൽ തന്നെയും പല പല പിന്നെ കുറെ അലവൻസുകളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ സാലറിയിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സെയിം ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഹയർ ഗ്രേഡിലേക്ക് അതായത് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറിലേക്കാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ ആകുമ്പോൾ കുറെ ആക്സസ് അക്കാഡമിക് ആക്സസ് കുറെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഡിഗ്രി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ റെഗുലർ ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയസ്നെസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇഗ്നോയിൽ സൈക്കോളജി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ് കൗൺസിലർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇഗ്നോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വരെ കുട്ടികൾ ജെ ആർ എഫ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്തവണ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ജെ ആർ എഫ് നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോ അത് പഠിക്കുന്നവരുടെ കഴിവും അവരുടെ സാമർഥ്യവും പോലിരിക്കും ഇപ്പൊ റെഗുലറായി ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പഠിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ചെയ്തവർക്ക് ഒരു അവഗണന പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ തന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയവരെ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വൈമനസ്യം പലപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളം വിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊന്നും പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ചാലും എൻട്രൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ച് ബോധ്യവും കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവരുമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെയാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ചെയ്തു വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എവിടെയും ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ തന്നെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ട് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വർക്ക് ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അവരുടെ എം എ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അവര് പിന്നെ പക്ഷെ അവരിപ്പം പെർമനന്റ് പൊസിഷനിലിരിക്കും കാരണം അവരുടെ കഴിവുകളാണ് പ്രാധാന്യം എനിക്ക് എം ഫില്ലും ഉണ്ട് അപ്പൊ പി എച്ച് ഡിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാമ്യയില് അപ്പൊ എം ഫില്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും അവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ വെച്ചാലെ ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോ എലിജിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജാമ്യമില്ല ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എഴുതേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് എം ഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എഴുതേണ്ടേ വേണ്ടി വരും എവിടെ എം ഫിൽ ചെയ്ത് എവിടെയായിരുന്നു അവിടെ വൺ ഇയർ എം ഫിൽ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ജാമ്യമില്ലയിലും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ജെ എൻ യു ലൊക്കെ തന്നെ ടൂ ഇയർ എം ഫിൽ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ എം ഫില് വൺ ഇയർ എം ഫിൽ അവർ പരിഗണിക്കില്ല പരിഗണിക്കില്ല മീൻ അത് എലിജിബിലിറ്റി ആയി പരിഗണിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അത് 
അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവുന്നത് പിന്നെ ആയിരിക്കാം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജി ചെയ്തു പി ജി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബി എഡും എം എഡും വേണം അപ്പൊ അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി പി എച്ച് ഡി എനിക്ക് അഞ്ചു വർഷം എടുത്തു പി എച്ച് ഡി അഞ്ചു വർഷം എടുത്തതിന് ശേഷം ജോലി കിട്ടി എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറിന് എലിജിബിൾ ആവുള്ളൂ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല എലിജിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവരുമായി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോറും ഇന്റർവ്യൂ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല നമ്മുടെ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എട്ട് വർഷം നമുക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയി എട്ട് വർഷം സർവീസ് വേണം അപ്പോഴേ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഗുഡ് നൈറ്റ് യു ഗുഡ് നൈറ്റ്